হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম তো আজকে আপনাদেরকে যে বিষয় ইনফরমেশনটা শেয়ার করব সেটা হচ্ছে আপনার ইউরোপীয় ইউনিয়নের কমন পলিসির অধীনে আপনার তারা যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে ইমিগ্রেশন সম্পর্কিত প্লাস হচ্ছে বা কোভিড 19 নিয়ে তাদের যে পদক্ষেপ বা প্রসিডিউরস যেটা আমরা বুঝি বা যেভাবে আমরা বলি তো তারই কিছু কি আউট আমি আপনাদেরকে অ্যানালাইসিস করে শেয়ার করতেছি এবং যদিও এটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে অনেক আগে থেকেই বাট আমি সময় স্বল্পতার কারণে হয়তো আমার দেওয়া হয়ে উঠে নেই বাট আমি এখন চেষ্টা করবো আপনাদেরকে শেয়ার করার জন্য হয়তো এখন এই প্রসিডিউসটা আরও কয়েকদিন ইমপ্লিমেন্ট থাকবে তো শুনবেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রিকমেন্ডেশন রিকমেন্ড যেহেতু তারা আপনার পলিসি প্রণয়ন করেন এবং এই পলিসিগুলো তারা প্রত্যেকটা মেম্বার স্টেটে তারা প্রোভাইড করেন যেন ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য কারণ তারা ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশ কমন পলিসিতে বিশ্বাসী এবং একটা ইউনিক রেগুলেশন ফর হোল ইউরোপীয় ইউনিয়ন তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম এবং প্রত্যেকটা মেম্বার প্রত্যেকটা নাগরিকরা তারা এটাকে স্ট্রেকলি ফলো করেন এবং তারা এটাতে বিশ্বাস করেন যে এই পলিসির মধ্যে স্বাধীনতাতে স্বাধীনতা আছে এবং ওইটাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়ে এই পলিসিগুলো তারা প্রণয়ন করে থাকেন যেহেতু ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কোভিডের জন্য প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ পনেরো মে পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করছেন পনেরোই মে পর্যন্ত প্রত্যেকটা মেম্বার স্টেটকে তারা সুপারিশ করছে এবং আমরা ইতিমধ্যে জানতে পারছি যে প্রত্যেকটা মেম্বার স্টেট পনেরো তারিখ পর্যন্ত তাদের স্টেট ইমার্জেন্সি বা রেস্ট্রিকশনগুলো ছিল হয়তো বা কিছু দেশ এর মাঝে ইতিমধ্যে আপনারা জানতে পারছেন যে কিছু দেশ হয়তো বা কিছু আংশিকভাবে শিথিল করবে সম্পূর্ণভাবে না আংশিকভাবে শিথিল করবে তো তারই ধারাবাহিকতা আপনার সতেরো মার্চ তারা এই সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করছে সেন্জেন এরিয়া স্টেট মেম্বার বাহিরে বর্ডারে নন ইউরোপিয়ানদের জন্য তিরিশ দিনের একটা প্ল্যানিং ছিল যেটা কিনা এক্সটেন্ড করা হয়েছে যেমন হতে পারে তিরিশ দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া বর্ডারগুলা এবং এটা নন সেন্জেন ইউরোপিয়ান মেম্বার যেমন বুলগেরিয়া ক্রোয়েশিয়া সাইপ্রাস আয়ারল্যান্ড রোমানিয়া এবং ইউকেকে বিধি নিষেধ বাস্তবায়নে তারা আমন্ত্রণ জানাইছে কারণ এইখানে একটা ফ্যাক্ট আছে ফ্যাক্টটা হচ্ছে যে তা এই বিধি নিষেধ তারা প্রস্তাব করতে পারে বাট পালন করা না করা একান্তই তাদের এক্তিয়ার এই ক্ষেত্রে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন শুধু তাদেরকে ইনভাইট করতে পারে এবং আমরা এটাও জানি যে ইনভাইট করলে যে তারা পালন করেন না এটা ভুল অবশ্যই পালন করেন আমরা আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে প্রত্যেকটা বর্ডার ক্লোজ আছে যে নন সেঞ্জিন এরিয়ার দেশগুলো এরপর আসন হচ্ছেন আমরা যাব হচ্ছে ইউ সিটিজেন সেঞ্জিন স্ট্রিট এর নাগরিক সান মারিনো অ্যান্ড আন্দ্রোয়া মোনাক্কো অ্যান্ড ভাটিগান এবং ইউকে একই সাথে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো যেমন বাংলাদেশ আছে এর মধ্যে যারা দীর্ঘদিন ইউরোপের প্রবাসী হিসেবে প্রবাসী হিসেবে আছেন তারাও কিন্তু দেশে যেতে পারবেন পারবেন না যে তা না এবং আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে অনেক দেশের ইউরোপের অনেক দেশের অনেক দেশগুলা তাদের তাদের নাগরিকদের ইভেন কি ওই দেশগুলোতে যে লোকগুলা আপনার রেসিডেন্ট পারমিট নিয়ে আসেন বাংলাদেশে ছিলেন বা অন্যান্য দেশগুলোতে ছিলেন এখন ইমার্জেন্সি বসত তাদেরকে রিটার্ন করতে হচ্ছে প্রত্যেকটা দেশ আপনার বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থা করে তাদেরকে নিয়ে আসতেছেন এবং এটা প্রত্যেকটা দেশে চেষ্টা করতেছেন স্ট্রংলিভাবে এবং এরকম একটা গাইডলাইন ইউরোপ থেকে দেওয়া হয়েছে এরপরে আসন হচ্ছে আপনার ইউরোপ ইউ সিটিজেনদের ফ্যামিলি মেম্বার যেটা একটু আগে আমি আগে আগে বলে গেলাম এবং কূটনীতিবিদ এবং ক্রস বর্ডার ওয়ার্কার যেটা আপনি আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখলে আপনার বুঝতে পারবেন যে ক্রস বর্ডার কাদেরকে নিয়ে মিন করা যেহেতু আমি এখানে ব্যাখ্যা করতে যাবো না কারণ হচ্ছে আপনার ভিডিওটা বেশি বড় হয়ে যাবে এরপর আসেন হচ্ছে আপনার প্রয়োজন এসেন্সিয়াল ওয়ার্কার স্বাস্থ্য হেলথ সেক্টর যারা কাজ করেন সিজনাল ওয়ার্কার নোটেড সিজনাল ওয়ার্কার মেন হচ্ছে যারা এগ্রিকালচারে কাজ করে এবং তাদেরকে নিয়ে একটা প্ল্যানিং চলতেছে ইতিমধ্যে তারা আপনার আসা যাওয়া করতে পারতেছে তাদের ক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশন নাই এবং সামনে আরও রেস্ট্রিকশন দিবে না শুধুমাত্র ইউরোপের জন্য এটা নোট নিয়ে নেন এবং ট্রানজিটের যাত্রীরা যদি আপনার ট্রানজিট হয়ে থাকে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে এটা অ্যালাউড আছে বাট বা কিছুটা সার্টেন বাধ্যবাধকতা আছে যেমন আপনার কোভিড ফ্রি হতে হবে কোভিড সিনটম থাকতে পারবে না এবং প্রত্যেকটা নাগরিককে নন ইউ দেশে নাগরিকদের যখন বর্ডার কন্ট্রোলে আপনি প্রেজেন্ট হবেন আপনার অবশ্যই আপনাকে পাসপোর্টে সিল দিবে চেক করবে রেগুলার সব কিছু থাকতে হবে এটা এই গাইডলাইনে মেনশন করা আছে যেটা আমি প্রিভিয়াস ভিডিওগুলোতে বলে গেছি এরপর আসন হচ্ছে সব মানুষ ইউরোপিয়ান সেঞ্জেন সংশ্লিষ্ট দেশ থার্ড কান্ট্রি ন্যাশনাল যেমন আমরা 
যারা বাইরে বর্ডার ক্রস করছেন বা সেনজেনে প্রবেশ করার জন্য তাদের নিয়মানু চেকের মধ্যে পড়তে হবে এবং এটা ইতোমধ্যে হচ্ছে এবং আরও সামনে থাকবে যতদিন পর্যন্ত ইন্টারনাল বর্ডার কন্ট্রোলটা না উঠায় নিবে আর ইন্টারনাল বর্ডার কন্ট্রোলটা আমরা অনেকেই বিভিন্ন রকম পত্র পত্রিকা বিভিন্ন নিউজ পোর্টালে জানতে পারতেছি যে হয়তো বা খুব অল্প সময়ের ভিতরে বোঝা যাবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি না এখানে আপনার টেকনিক্যালি কিছু নোট তারা পলিসি তারা অ্যাপ্লাই করছে যেটা কি না অফিসিয়ালি বলবে যে ইন্টারনাল বর্ডার কন্ট্রোল ইজ ফ্রি বাট অ্যাকচুয়ালি নট ফ্রি এখানে আপনার সেফটি কিছু ব্যাপার আছে আপনারা আমার প্রথম ভিডিওটা আমি যখন একটা পোস্ট করছি যে ইউরোপ ইন্ট্রোডিউস রি বর্ডার কন্ট্রোল ওইখানে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে কেন ইন্ট বর্ডার কন্ট্রোলটা তারা ইন্ট্রোডিউস করছে ওইখানে স্পেসিফিকভাবে বলা আছে কারণ আমি ওই গাইডলাইনটা ইউরোপিয়ান কমিশন থেকে সতেরো মার্চের যখন বের হয় গাইডলাইনটা আমি সম্পূর্ণ পড়ছি কারণ ওই গাইডলাইনটা মূলত ছিল হচ্ছে যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রশাসনের লোক যারা এটা ইমপ্লিমেন্ট করবে তাদের জন্য যদিও আমি এটা বাই থ্রোতে আমার পার্টনার আমাকে মেয়ের মাধ্যমে পাঠাইছে জানার জন্য স্টাডি করার জন্য ওই থ্রোতে আমি জানতে পারছি এরপর আসেন হচ্ছে স্টেট মেম্বার নিজেদের নাগরিক ইউ সিটিজেন এবং থার্ড কান্ট্রি ন্যাশনাল যারা বৈধ অবৈধ বৈধভাবে নিজস্ব এলাকায় থাকছেন তাদের স্বীকার করে নিতে ওকে স্টেট মেম্বাররা অব যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারবেন এবং এখানে কথা আছে শুধু যে আপনি এই মুহূর্তে ভিসা দিয়ে আসতে পারবেন না এটা মাথায় নিয়ে নেন ভিসা দিয়ে আসতে পারবেন আপনার যারা রেসিডেন্ট পারমিট আছে শুধুমাত্র ভ্যালিড তারাই আসতে পারবেন এবং ভ্যালিড বলতে এই অর্থে বোঝানো হয়েছে যে যদি তাদের ডকুমেন্টের মেয়াদ নাই বা রেসিডেন্ট পারমিট ছিল বা দেশে যাওয়ার কারণে এই কোভিডের কারণে আপনি এক্সপায়ার হয়ে গেছে তাদের সমস্যা নয় বাট আপনি যদি মনে করেন যে নতুন করে ভিসা তো এম্বাসি তো ভিসা ইস্যু করেই না আর আপনি পাবেন কোথ থেকে আর যেহেতু আপনি পাবেন না আপনি আসতে পারবেন না বিষয়টা সহজ আমি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিছি প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে আপনার প্রবাসী নাগরিকরা কোভিড আক্রান্ত এলাকা থেকে ফিরলে অবশ্যই সেলফ ইজোলেট অবস্থা থাকতে হবে চোদ্দ দিন এবং এটা নিজের দায়িত্বে এবং যদি গভর্নমেন্ট মনে করে যে না হ্যাঁ তারা গভর্নমেন্ট আপনাকে তাদের দায়িত্ব রাখবে সেটাও আপনাকে থাকতে বাধ্য হবেন এটা হচ্ছে আপনার তাদের গাইডলাইনের মূল ফোকাস আশা করি ভিডিওটা আপনাদের মোটামুটি কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে মূলত কমন পলিসিটা নিয়ে তারা কিভাবে কি চিন্তা করে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করে এবং এরকম অনেক কমন পলিসি কমন গাইডলাইন এবং প্রতিদিন দু একদিন পর পরে আমি কমিশন থেকে এগুলো পাই এবং স্টাডি করি এগুলো নিয়ে আপনার মাঝে মাঝে আমি চেষ্টা করি ফেসবুকে লেখার জন্য এর মাঝখানে কিছু সেন্সিটিভ ইনফরমেশন থাকে যেটা কিনা তারা মূলত প্রশাসনের জন্য তৈরি করে যে প্রশাসন কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করে এটা আমি প্রকাশ করতে পারবো না কেন এটা আমি আইন আইন আইনগতভাবে আমি বাধা আসি বাট অবশ্যই পারবো টেকনিক্যাল ব্যাখ্যা করতে পারবো টেকনিক্যাল ব্যাখ্যাটা আমি আপনাকে বলি ইউরোপিয়ান কমিশন থেকে আপনাকে ওয়াইডলি বলে নাই কাউকে বলে নাই যে ইউরোপ রি ইন্ট্রোডিউস বর্ডার কন্ট্রোল আপনার পাসপোর্টে সিল মারবে বাট আমি বলতে পারি এটা স্বাভাবিক এটা হইতেই পারে অস্বাভাবিক কিছু না এই যে আমি কথাটা বলছি যে স্বাভাবিক হইতেই পারে অস্বাভাবিক কিছু না এটা সম্পূর্ণ প্রশ্নের উপর ডিপেন্ড তা আপনি আমার কথাটার মধ্যে টেকনিক্যালি কথাটা বুঝে নেন যে আমি কিন্তু বলে দিছি বাট লিগালি আমাকে ডিফেন্ড করার কোনো উপায় নাই কারণ এই লিগাল বিষয়গুলো নিয়েই মোটামুটি বারো বছর সম পার করে দিছি তো অতএব চেষ্টা করি যেন ভালো দিকগুলোই আপনাদেরকে ফোকাস করে জানানোর জন্য শেয়ার করার জন্য দ্যাটস ইট এখানে আর কোনো কোনো কিছু না আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগ ভালো লাগবে এবং ভালো লাগবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর শেয়ার করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম